Cześć, jestem Paulina Indrzejewska z Fundacji Culture Shock. W projekcie Burnout Aid szukamy rozwiązań związanych z wypaleniem aktywistycznym, zawodowym w trzecim sektorze. Dziś chcemy porozmawiać o narzędziach cyfrowych i o tym, jaki mają wpływ na nasze życie i też w jaki sposób my możemy mieć trochę większy wpływ na nie. Zapraszam. To nie my jesteśmy w pełni odpowiedzialni i nie jest w pełni możliwe, żebyśmy to my zarządzili tym, ile i jak spędzamy czas z technologiami, dlatego że projektowane są w sposób dosyć nadużywający naszej uwagi, nadużywający wiedzy psychologicznej o nas i o tym, jak działa nasz mózg. Wszystkie te narzędzia, aplikacje walczą o naszą uwagę, wysyłając nam powiadomienia, notyfikacje, obejrzyj mnie, kliknij we mnie, zajrzyj tutaj. Mniej dostrzegalnym efektem wpływu na, na technologię, na nas, nie jest bezpośrednio to, co nam na przykład robi smartfon na głowę i na naszą psychologię, jest też wpływ po prostu czysto fizyczny i o tym totalnie zapominamy. Ja zawsze na szkoleniach proszę, żeby ludzie sprawdzili, jak daleko są od ekranu i po prostu wysunęli to ramię i zobaczyli, czy dotykają palcami do, do, do monitora. I zawsze są zdziwieni, jak, jak wiele z nich jest po prostu za blisko urządzenia, po prostu. Albo jeżeli na przykład korzystają w danym momencie ze smartfona, to żeby zatrzymali się i w tej sekundzie pomyśleli, ok, jak bardzo się garbisz. Są takie drobne rzeczy, ale one wpływają na to, że nagle gorzej oddychasz, bo jesteśmy w różnych zgarbionych pozycjach. Jeżeli gorzej oddychamy, to nasz cały organizm się czuje też gorzej. I, i to są takie efekty, które się zaczynają nadbudowywać. Znaczy garbię się, oddycham gorzej, plus jeszcze jestem na telefonie bardzo długo, ten telefon ma po prostu mnóstwo sensacyjnych treści, więc jestem też poddany stresowi informacyjnemu, e, czy z powodu newsów, czy dlatego, że czekam na maila od szefa. I po prostu te rzeczy wszystkie zaczynają po prostu kumulatywnie się zbierać. Ja bym zachęcała do tego, żeby patrzeć na narzędzia nie jako na zło, tylko na to, w jaki sposób zmienić nasz stosunek do nich i w jaki sposób je wykorzystywać do naszej, w, naszym, w naszym życiu. To, co jest w naszych możliwościach, co nie wymaga próby walki albo zmiany całego systemu, bo to może być trochę za dużo dla nas tak na co dzień, to jest to zadbanie o siebie, czyli jakby nauczyliśmy się dbać o swoje zdrowie i wiemy, że to wymaga pewnej regularnej pracy, tak samo wymaga regularnej pracy nauczenie się zdrowego korzystania z technologii. Dla każdej osoby to będzie co innego, więc nie wierzmy w takie rozwiązania, przejdziesz jeden kurs albo zobaczysz jedno wideo, jedna aplikacja, to cię zbawi. To nie jest to, to jest jakby zmiana naszych nawyków i zachowań. Jeżeli pomyślę sobie o tym, że to jest narzędzie i to ja wybieram, do czego ono ma mi służyć, na przykład chcę, żeby ono mi pomagało spać lepiej, albo żeby mi pomagało medytować, albo czytać książki więcej, dłużej, to mogę je zaprząć do pracy dla siebie i trochę odwrócić też tą narrację w swojej głowie, że to ja w pewnym momencie wybieram, o już nie potrzebuję, już wyrobiłem sobie nawyk, bo mi apka pomagała, przypominała o czytaniu, już czytam regularnie, mogę też to odrzucić. To jest taki efekt odzyskiwania kontroli nad, nad urządzeniem, nad technologią w naszym życiu, nie poddawania się temu, co ona dla mnie wybiera. Skoro cały świat walczy o naszą uwagę, a my mamy nasze priorytety, czy to są priorytety rodzinne, wypoczynkowe, czy zawodowe, to musimy sobie blokować czas na te priorytety i na, na ten moment te inne notyfikacje, powiadomienia nie mają racji bytu. Przyjrzyjmy się takie, takiej rzeczy, jaką jest e-mail. Dla wielu osób moment, w którym otrzymują wiadomość na swoją skrzynkę mailową jest momentem, w której powstaje w nich takie wewnętrzna presja, żeby na ten e-mail odpowiedzieć. Starają się wręcz być cały czas na bieżąco, w takim stanie alertu takiego, żeby móc od razu odpowiadać na spływające pytania, niezależnie od godziny, w której te e-maile spływają. Uważam, że to jest bardzo, bardzo szkodliwe. Można podejść do takiego e-maila zupełnie inaczej. Ustalić sobie czas, w którym nie tylko czytamy te e-maile, które spływają, ale też odpowiadamy na nie. Możemy skorzystać z różnych fajnych funkcjonalności, czy to w Gmailu, czy w Outlooku, które sprawiają, że możemy, mówiąc kolokwialnie, nastawić maile, żeby wychodziły z naszej skrzynki wtedy, kiedy my chcemy. Ja osobiście na przykład bardzo dużo poświęcam pracy stale, żeby sprawdzać, jakie mam nawyki, jaką nawyki wywołuje we mnie jakaś aplikacja 
i czy to jest dla mnie ok, czy nie. Dla mnie ważne było odzyskanie czasu, e, czasu, który bardzo łatwo było kilkanaście razy dziennie poświęcić zupełnie bezproduktywnie na Instagram, ale to może być zupełnie inna rzecz dla każdej osoby i dla kogoś te paręnaście minut na Instagramie może być akurat pozytywne, więc to musimy zawsze wyczuć. W moim przypadku to do list, to jest taka aplikacja do tworzenia list zadań. Ja ją wykorzystuję oczywiście jako miejsce, gdzie zapisuję rzeczy do zrobienia w projektach, które prowadzę, ale też wpisuję tam przypominajki o istotnych dla siebie rzeczach. Ja dostaję, mówiąc krótko, powiadomienia na Emi, czas iść na spacer, na Emi, czas iść, nie wiem, na bieganie. Dla mnie największe zmiany zrobiło wyrzucenie telefonu z sypialni. To jest w ogóle klasyk rekomendowany prawie zawsze w, w cyfrowym dobrostanie. E, powoduje to dwa dobre efekty. Nie patrzymy na telefon przed zaśnięciem i nie sięgamy po niego po e, otworzeniu oczu. Stres redukowany rano i wieczorem, plus łatwiej zrobić inne rzeczy, które są spokojniejsze. Na przykład czytanie książki albo nawet oglądanie filmu jest spokojniejsze dla naszego mózgu często niż przyswajanie tych wiadomości z mediów społecznościowych zwłaszcza. Potrzebujemy technologii i mało kto z nas nie jest w stanie pracować albo funkcjonować społecznie bez technologii. I myślę, że ważniejszą kompetencją jest być z nimi w sposób zdrowy niż mieć ten komfort. Bardzo często też dla wybranych tylko osób móc się odciąć od technologii. Thank you.